So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit muna ng WordPress.com para kayo ay makakahandle na ng client kung may magtanong sa inyo ng client na marunong ka ba sa WordPress, makakasagot ka ng isang malutong na OPPO. So yun. So yun ang gagawin natin ngayon. So stay tuned at uh, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng WordPress.com. Make sure you have that password because it's not about <laughs> Ito po ang ating video number 3, work-based na paano kumita sa Upwork. Kung napanood mo ang video 1, video 2, at ngayon ang video 3, at sana ay meron na kayong Upwork account na na-approve nung video 1. At sana meron na rin kayong kliyente na nakuha nung video 2. At kung wala pa, siguro ngayon na video number 3 ay bigyan natin niya ng kasagutan. Merong kliyente na nag-response sa'yo, pero hindi mo naman alam kung anong isasagot mo kasi yung tinatanong niya, hindi mo naman alam. So, yun ang problema. Gusto mo magtrabaho, marunong ka na kung paano makakuha agad ng kliyente para makapag-usap sa'yo. Ang problema, hindi mo naman alam yung pinapagawa niya. So, wag po kayong mag-alala. Dahil ngayon, <clears throat> bibigyan ko kayo ng isa sa pinaka-in-demand na trabaho sa internet. Kung gusto mo maging virtual assistant, gusto mo maging secretary or executive assistant ng mga employer dyan sa Upwork, bibigay ko sa inyo ang in-demand. Ito ay yung WordPress. Dalawang klase ang WordPress. WordPress.com at isa ang WordPress.org. Ang WordPress.com, ito ay live web website na free. Uh, pero wala kang total control noong website. Yung WordPress.org naman, ito ay isang software na pwede mo i-download, ilagay mo sa iyong server para ikaw mismo yung may hawak, may control sa buong website. Sa video na ito, ang ituturo ko lang ay ang WordPress.com dahil to ay ang pinakamadali. Hindi ka naman ang magkocontrol ng buong website. Ikaw lang ay gagamit ng website ng kliyente mo. Pwede na sa WordPress na. Kung gusto mo ng sarili mo talagang website, ibibigay ko yung aking link sa isang tutorial ko pero nasa English nga lang siya. So magsishare lang ako ng isang link kung saan ikaw ay makakagawa ng libreng website na ikaw ang may total full control. Pero sa ngayon, paghawak lang or ang paggamit or pagmanage ng isang website yun lang yung kailangan mo matutunan. So ngayon, para magawa yan at magkaroon tayo ng experience paano mag-manage ng website, kung merong client na magpapapost sa'yo, sabi niya, oh, ito ilagay mo sa website ko. Alam mo kung paano mag-post sa website? Ibang mga trabaho na pinapagawa bilang virtual assistant, yung iba simple na lang, madali lang matutunan tulad ng Excel, Word, karamihan sa atin marunong na yan pagkakabit ng Google Docs. Yung Google Docs naman, wala namang problema. Parang Microsoft Word lang siya, pero online. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit muna ng WordPress.com. Ang una natin gawin ay pumunta lang tayo sa www.wordpress.com So ito ay uh, isang libreng servisyo, isang libreng blogging site. Free to start, no? Dito sa WordPress.com, uh, you can start uh, libre lang, no? So, what you're gonna do, click Get Started. Lagay nyo lang yung email. Ang username. Entrepreneurs Online. Create your account. Alright. So, what would you like to name your site? Ang website natin, ilagay ko Entrepreneurs Online. And then, what will the site be about? Share ideas. And then, kung ano man ang inyong karanasan sa website, expert, beginner. So, lagay natin kung first time nyo, lagay nyo beginner. Okay. So, give your site a name address. So, bibigyan natin ng address yung ating website. Ilagay ko, online entre Pinoy's. Okay. So, online entre Pinoy's.com. Available. Ito, uh, kumukuha tayo ng... Uh, domain, no? May bayad ito. Pero kung uh, gusto nyo ng libre lang ito, no? May free option naman yun siya. So, practice mode lang naman tayo. Lagyan na natin ng free. Okay. Start free. Best for student. So, awesome. 
Meron na tayong WordPress. Okay, so kung nakikita ninyo, ito na yung ating web address. Uh, online Entrepreneur dot wordpress dot com kung gusto niyo makita yung website click niyo itong view website ito yung magiging itsura niya pa sa ngayon nandito yung home blog contact so wala pa siyang naman okay so tingnan natin ito yung website ng yung kliyente yung site pages ito na yung mga navigation menu ng iba ibang pages ng website pwede na sa isang page maraming blog post no So, dinidifferentiate ko lang kung ano yung site pages at saka yung blog post. Yung blog post, yan yung siya yung naka mga blog or daily articles sa website. no Pero kung example, sinabi nung, ng kliyente mo, maggawa ka nga ng ano, mag-post ka nga ng address natin. So, yung address na yun, hindi mo ilalagay sa sa blog post yun kasi hindi naman article yun. Yung address ng opisina is static lang man yun siya. So, mostly... In, 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 navigate mo lang yun, ilagay mo dito sa kanyang website na address. So, page yun siya. Example, maglagay tayo dito ng ad. No? Site page lang yun siya. So, mag-add mag ako ng page ngayon. Lagay ako ng ad title. Ilagay ko yung I mean, address or location ng office. And then, dito, write a story. Yung pinakalaman, pwede ka maglagay ng image, text, uh, or pictures, no? or gallery. Okay. Philippines. Sa pa lang, no? Um, ilalagay natin yung post. Tapos dito, makikita mo. Dito, makikita mo yung document, yung visibility niya, kung paano siya ipapublish immediately back or pending review mo muna na uh, pag sinave mo to, pinablish mo, eh, hindi pa siya magiging public kasi uh, pending pa, no? Mag, meron pang magre-review. And then, yung kanyang permalink, yung kanyang magiging uh, URL, yan na yun. Yung nang post. Yung feature image, kung gusto mo lagyan ng feature image. Yung mga featured image, ito yung magiging, example, isi-share mo to sa Facebook. May lumalabas na mga image doon, preview. Dito mo sinaset yun para pag i-share to, yun yung makikita, yung kanyang featured image. Then, excerpt, ito yung makikita sa mga search engine or yung mga summary ng buong article. Uh, yan, and then dito discussion yung mga kung gusto mo ba magkaroon ng comments dyan, i-allow mo kung gusto mo mag-add ng another block dito um, layout columns, kung gusto mo maglagay ng four columns yan, one, two so dalawang column na yun sya then pwede ka mag-add sa, sa dalawang column pwede ka mag-add ng another block kung gusto mo image ba siya dito tapos dito rin isa isang another block is paragraph so meron siyang paragraph dito so kung mag image pwede ka mag-upload ng image dito or pwede ka kumuha galing sa kanyang media library isa po lagay natin itong image insert And then start writing dito yung text this is our address. Example lang, no? Okay. So, kung gusto mag-add ng another block, create ako dito ng another block. Ito na siya. So, entire. Maglalagay ako dito ng video. So, isang buo video yun siya. So, insert from URL. Pwede ka maglagay ng URL. Pwede ka pumunta sa YouTube. Kuha tayo ng <coughs> random video. Kuha tayo ng rad random na video. Lagyan natin sa URL, please. So, andyan na yung video. So, pwede ko na ito i-publish. Um, to publish, check your email. Kailangan pa natin i-confirm ng ating email pa bago makapublish. Okay, so yun na. Na-confirm ko na, no? So, i-reload ko lang. So, ito na yun. So, i-publish ko lang siya. Ngayon, draft pa siya, no? Kasi kailangan ko i-verify yung email. So, ngayon na-verify ko na, pwede ko na siyang i-publish. Okay? So, ngayon, na-publish na yan siya. So, kung balik tayo sa ating website, site pages, makikita mo andito na yung address. No? Pero kung titignan natin yung website, wala pa rin, hindi mo pa rin makikita dito yung, yung address na yun, no? page. Kasi kailangan pa natin ilagay sa navigation. <clears throat> Para gawin yun sa navigation, pumunta ka lang sa dito, sa customize.
And then, punta ka sa menus. Ito yung kanyang mga primary menu. So, ito, wala pa dito yung ano, mag-i-add lang natin yung address, no? And then, i-publish mo. Yan. So, para nandiyan na siya sa page. So, kung i-reload natin yung ating website, <coughs> i-click mo yung address. So, nandito na. So, isa sa mapapalitan mo na, no? Personal, yung themes. Yung themes, yung overall look ng website. Nakita mo, hindi mo nagustuhan yung overall look ng, overall look ng website. Pwede mo yan siya palitan. Uh, example, gusto mo, marami yan siya dito sa themes ng gusto mo. Una, pwede mong palitan. Kung libre na mga themes. Ito, libre din, no? So, pwede to. So, yun yung magiging itsura niya. So, kung gusto mo yan, Activate yan. So, i-click mo lang activate this design. Okay. So, na-activate na yan siya. So, kung i-reload natin yung website. So, yan na. At an instant, ganyan na nagbago yung uh, yung website, no? Ngayon sa post naman, dito yan siya lumalabas, no? Sa blog. Uh, may isa ng post ko. Kung mag-create ka ng another article, kung example, gagawa ka ng portfolio mo or yung mga sample writing mo, example, mag apply ka. So, ilalagay mo dito, mag add ka ng page. Punta tayo sa ating my site. Gagawa ka ng blog post. Gawa ka ng article. So, example, kung gawa ka ng mga sample logo mo or mga design, hindi puro images ilalagay mo. Kung dito, may life story, gagawa ka ng article. So, most likely, ang ilalagay mo dito is um, article. So, mga text. So, this is my life story. This is just a sample text for tutorial purposes. I-copy mo lang yan. Paste. I-paste ko lang, no? For the sake of, for, uh, for the sake of tutorial lang natin, i-copy and paste ko lang. Then, i-publish. Post na to. Hindi na to siya page, no? So, balik tayo dito sa ating website. Kanina, gumawa tayo ng address, which is a page. E ngayon, blog post kasi mga article na yan. Kung pupunta ako sa blog, so, nandito na yung ginawa ko. And then, dito yung next article. So, pag gumawa ka ng another article, dito yan makikita. So, ganun lang po. Um, ang in-encourage ko sa inyo, i-familiarize nyo, i-master nyo itong WordPress, gumawa kayo ng sarili ninyong blog or gumawa kayo ng sarili ninyong website. At i-familiarize nyo, depende sa team, kasi ito, iba-ibang team, <clears throat> kung meron kayong ma-master na isang team, team, maganda. So, ito, very basic very uh, friendly for beginner at depende sa team na hawak ninyo iba-iba yung dapat mong matutunan kasi depende sa anong team ang gamit mo so basta ang basic lang dyan sa isang website ay meron siyang pages yung sa navigation na yun meron siyang blog post yung mga article at meron siyang themes yung iba-ibang itsura different look ng website theme yun siya. Yun lang yung dapat yung tandaan. And yun. So yun na yun. Very basic na to para pag nagtanong sa inyo yung client, marunong ka ba ng WordPress sabihin mo, yes. Ang pinag natin dito, wala talaga sa sa customizing or uh, advanced level nung paggamit ng WordPress, ang tinuro ko lang dito, yung pinaka-basic lang. Yung page, yung post, yung themes para mag-change mag ng look ng website, paano mag-post ng picture, pag-blocks, which is very easy, uh, straightforward, madali mo lang siya matutunan. Basta take time para ma-master mo to, gumawa ka ng sarili mo, try mo mag-develop ng sarili mong blog, gamit ito, uh, kasi I remember, ganito rin ako nagsimula eh. Very basic. Pero, it will give you the confidence na pag nagtanong sa'yo yung kliyente, oh, pwede ka ba maging virtual assistant? Yes, sir. Oh, $7 per hour. Marunong ka ba ng WordPress? Sabi mo, yes, sir. So, importante lang, 
uh, marunong ka mag-input ng mga picture, mag-research, gumawa ng article. Uh, yun na, at least, meron ka ng kakayahan. No? So, siguro mga one or two days, gawin mo lang yung website mo para magkaroon ka ng confidence. Yun. Ang kita online is kung ikaw ay merong solusyon sa problema ng mga kliyente, doon kakikita. Hindi yung uh, wala kang gagawin, kikita ka lang ng milyon. Hindi po pwede yun. Kailangan ng sikap, ng tiga at ng kakayahan. Kailangan ha, katulong ka sa kliyente. Meron kang kayang gawin para ikaw ay mababayaran. So, magsumikap lang po. Kaya po natin yan. Mag-interact lang po tayo. Magtanong po kayo kung meron kayong problema dahil ready po kaming tumulong sa inyong sitwasyon para madali kayo trabaho online. At abangan niyo po sa susunod na video. So, tap- yan po, nagtatapos yung ating upward. I-improve niyo lang po. No? Tiyak ako, ulit-ulitin niyo lang. Magsumikap lang kayo na mag-apply. At i-apply niyo lang yung strategy kung paano. So, so yun lang po. Magbigay ako ng summary sa lahat ng video natin sa upward. Yung part 1, paano ka madaling ma-approve yung iyong Upwork account. Number 2, paano ka madaling ma-hire? Paano tataas yung chances mo para ma ito? Ang lesson number 3, konting kaalaman. No? Basic WordPress, paano mag-post, paano gumawa ng website para pwede ka maging virtual assistant. Magiging, ito yung maging first step mo. Basic lang ito, pero pag nagiging bihasa ka na rito, when you step to the next level, amay nyo, madali, mas, mada, mas mahirap pa yung mga uh, mobile legends dito. No? Um, so, yun po. Abangan ninyo sa susunod, no? dahil dito nagtatapos yung ating series sa uh, Upwork. Kung hindi nyo talaga feel yung Upwork, ayaw nyo, ayaw nyo kumita ng malaki gamit ng Upwork. So, move tayo sa isa, yung fiber. Baka ito magugustuhan ninyo. So, abangan lang po ninyo ang susunod na fo- na lesson which is fiber and then yung susunod kung ayun lang work based punta tayo sa pangalawa audience base doon tayo papasok sa YouTube paano pa kikita sa YouTube uh, so abangan nyo po sa video so please stay active tulungan lang po natin yung ating mga kababayan uh, kung hindi pa ninyo na share mag share uh, pakishare na lang po itong video sa mga kaibigan ninyo na sa tingin ninyo kailangan din ng tulong para magpag start ng kanyang Uh, online business. Kung nagustuhan po na yung video, click lang po ang like. Uh, give it a thumbs up and share because sharing is caring. So, yun lang po. Maraming salamat. At tayo na maging isang entre Pinoy. Bye-bye.